ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம தி லேடி ஆர் த டைகர் அப்படிங்கிற ஷார்ட் ஸ்டோரி பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் இதை ஃப்ராங்க் ரிச்சர்ட் ஸ்டாக்டன் அப்படிங்கிறவங்க எழுதியிருக்காங்க இவங்க ஏப்ரல் ஃபிஃப்த் எயிட்டீன் தேர்ட்டி ஃபோரில் ஃபிலா டெல்ஃபியாவில் பறந்திருக்காங்க இவங்க ஏப்ரல் டுவெண்ட்டி நைன்டீன் நாட் டூவில் வாஷிங்டனில் இறந்திருக்காங்க இவங்க ஒரு அமெரிக்கன் ரைட்டர் அண்ட் ஹியூமரிஸ்ட் இவரோட இன்னோவேட்டிவ் சில்ட்ரன்ஸ் ஃபேரி டேல்ஸ் எல்லாமே அமெரிக்கன் லிட்ரேச்சரில் ரொம்ப பாப்புலராக இருந்திருக்குது இவங்க ஃபிலாடெல்ஃபியாவில் உள்ள பப்ளிக் ஸ்கூல்ஸில் தான் படிச்சுருக்குறாங்க அப்புறமா கிராஜுவேஷன் சென்ட்ரல் ஹை ஸ்கூலில் எயிட்டீன் ஃபிஃப்டியில் கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கிறாங்க இவங்க என்கிரேவர்ஸ் ஆஃபீஸில் ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க ஒரு என்கிரேவராக ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க இவங்களை யாருமே ரைட்டர் ஆகிறதுக்கு என்கரேஜ் பண்ணலை ஆனாலும் எயிட்டீன் சிக்ஸ்டி டூவில் இவங்க என்கிரேவிங் ஒர்க்கை அபேண்டன் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஜேர்னலிஸ்ட்டாக மாறியிருக்காங்க அதுக்கப்புறமா நியூயார்க் சிட்டிக்கு மூவ் ஆகியிருக்காங்க அங்கே இவங்க ஹார்த் அண்ட் ஹோம் அப்படிங்கிற நியூஸ் பேப்பர் ஆஃபீஸில் ஒரு அசோசியேட் எடிட்டராக ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க அங்கே தான் அவங்களோட ஃபேமஸ் ஷார்ட் ஸ்டோரியை எழுதியிருக்காங்க அது த லேடி ஆர் த டைகர் இவங்க சில்ட்ரன்ஸ் லிட்ரேச்சரில் ஒரு ரெவல்யூஷனிஸ்ட் ரைட்டராக இருந்திருக்காங்க ஸ்டாக்ஸ்டனோட சில்ட்ரன்ஸ் லிட்ரேச்சர் ரீச் குட் மாரல்ஸ் அதாவது எப்போவுமே யங் ரீடர்ஸ் கிட்டேயும் சில்ட்ரன் கிட்டேயும் ஒரு நல்ல மாரல்ஸை கொண்டு போய் சேர்க்கணும் அப்படின்றது தான் இவரோட எய்ம் இது மூலமாக ஸ்டாக்டன் எல்லாருக்கும் எப்படி தெரிகிறாங்க அப்படின்னா ஒரு மாரல் வேல்யூஸ் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு ரைட்டர் அப்படி தான் எல்லாருக்கும் அவங்க வந்து இன்ட்ரூவ் ஆகுறாங்க அப்புறமா இவங்க மேரி அண்ட் எட்வர்ட்ஸ் டோட்டல் அப்படிங்கிறவங்கள மேரேஜ் பண்ணிவிட்டு இவங்க பேர்லிங்டன் அப்படின்ற பிளேஸ்க்கு அதாவது நியூ ஜெர்சியில் இருக்கக்கூடிய பிளேஸ்க்கு மூவ் ஆகுறாங்க அங்கே தான் இவங்க நிறைய லிட்ரரி ஒர்க்ஸை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க இந்த கப்பல் அதுக்கப்புறமா நட்லி நியூ ஜெர்சி அப்படின்ற பிளேஸ்க்கெலாம் மூவ் ஆனதுக்கப்புறமா எயிட்டீன் நைன்டீன் நைனில் திருப்பியும் சார்ஸ் டவுன் வெஸ்ட் வர்ஜினியா அப்படின்ற பிளேஸ்க்கு வந்ததுக்கப்புறம் வாஷிங்டனில் இறந்துடுறாரு ஏப்ரல் டுவெண்ட்டியில் அதுக்கப்புறமா இவரோட ஃபியூனரல் வந்து எங்கே நடக்குது அப்படின்னா டெல்ஃபியா உட்லேண்ட்ஸில் தான் இவங்க நிறைய ஒர்க்ஸ் எழுதியிருக்காங்க அதில் முக்கியமான ஒர்க்ஸ் என்னெல்லாம் அப்படின்னா தி கிரிஃபின் அண்ட் தி மைனர் கேனான் எயிட்டீன் எயிட்டி ஃபைவ்ல பப்ளிஷ் ஆயிருக்கு அண்ட் தி பி மேன் ஆஃப் ஆன் எயிட்டீன் எயிட்டி செவனில் பப்ளிஷ் ஆயிருக்கு தி ஹவுஸ் ஆஃப் மார்த்தா எயிட்டீன் நைன்டி ஒனில் பப்ளிஷ் ஆயிருக்கு ரெட்டர் கிரேஞ்ச் அப்புறம் தி லேடி ஆர் த டைகர் அண்ட் அதர் ஸ்டோரிஸ் டேவி டக்லர்ஸ் விச் வாஸ் பப்ளிஷ் இன் எயிட்டீன் எயிட்டி ஃபோர் தி ஸ்டோரி ஆஃப் with you 1884 the hundredth man the century co 1886 ipo nama ivar eludina the lady or the tiger அப்படிங்கிற ஷார்ட் ஸ்டோரி பார்க்கலாம் இந்த ஷார்ட் ஸ்டோரியில் ஒரு மேன் இருக்காங்க அந்த மேனுக்கு வந்து பனிஷ்மெண்ட் கொடுக்குறாங்க அதுவும் யூஸ்வலாக கொடுக்கக்கூடிய பனிஷ்மெண்ட் இல்லை டிஃப்ரெண்ட்டாக கொடுக்குறாங்க அது என்ன பனிஷ்மெண்ட் அப்படின்னு நம்ம ஸ்டோரிக்குள்ளே போனால் தான் நமக்கு தெரியும் வாங்க ஸ்டோரிக்குள்ளே போகலாம் மிக பழங்காலம் அதாவது ரொம்ப பழமையான ஒரு காலத்தில் ஒரு ராஜா வாழ்ந்து வந்திருக்கிறாரு அவர் அரை காட்டு மிராண்டித்தனமான ஒரு ராஜா அதாவது செமி பார்பரிக் கிங் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது பாதி குணம் காட்டு மிராண்டித்தனமாக இருக்கும் பாதி நல்ல குணம் இருக்கும் அப்படிப்பட்ட ஒரு ராஜா வாழ்ந்து வந்திருக்கிறாரு அவருக்கு அவரோட கண்ட்ரிக்கு பக்கத்தில் லேர்டின் கண்ட்ரீஸ் இருக்குது அந்த லேட்டின் கண்ட்ரீஸ் எல்லாமே ரொம்ப ப்ரோக்ரெசிவாக இருந்திருக்காங்க அதாவது ரொம்ப முன்னேற்றம் அடைஞ்சிருக்கிறாங்க யாரால் அப்படின்னா இந்த பார்பரிக் கிங்குடைய செமி பார்பரிக் கிங்குடைய ஒரு சில ஒப்பீனியன்ஸ் ஒரு ஒரு சில ஐடியாஸ்னால தான் அவங்க வந்து முன்னேறி வந்திருக்கிறாங்க இவர் ரொம்ப ஒரு ஆடம்பரமான மனிதராக இருந்திருக்காரு இவர் வந்து தவிர்க்க முடியாத ஒரு அதிகாரம் கொண்டவராக இருந்திருக்காரு இவரோட விருப்பப்படி அவரோட கற்பனைகள் எல்லாத்தையுமே உண்மையாக மாற்றிருக்கிறாரு ஒரு பக்கம் காட்டு மிராண்டித்தனமாக இருந்தாலும் இன்னொரு சைடு அவர் எப்படி இருக்கார் அப்படின்னா ரொம்ப சாதுவானவராகவும் ரொம்ப புத்திசாலித்தனமாகவும் இருந்திருக்காரு அவர் ரொம்ப ஆடம்பரமாக அவரை வந்து காமிச்சிக்கிறதுக்காக ஒரு அரேனா கட்டியிருக்காரு அரேனா அப்படின்னா ஒரு ஆம்பி தேட்டர் ஒரு ஒரு தேட்டர் மாதிரி அதாவது ஒரு அரங்கம் அதை கட்டியிருக்கிறாரு அந்த ஆம்பி தேட்டரை சுற்றி ஒரு நல்ல கேலரிஸ்லாம் அமைச்சிருக்காரு அங்கே வந்து நிறைய மிஸ்டீரியஸ் ரூம்ஸ் இருக்குது குட்டி குட்டி ரூம்ஸாக இருக்குது அங்கே வந்து எதையுமே நம்ம பார்க்க முடியாது அந்த மாதிரி ஒரு ரூம்ஸ்லாம் அவர் அமைச்சிருக்கிறார் இப்போ யாராவது தப்பு பண்ணிட்டாங்க ஏதாவது கிரைம் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து நோட்டீஸ் அனுப்பிடுவாங்க ஒரு பர்டிகுலர் டேயை வந்து செலக்ட் பண்ணி அந்த டேயில் அந்த பர்சனை அந்த அரையினால் கிங்குக்கு முன்னாடி வந்து நிப்பாட்டிடுவாங்க அங்கே அங்கே முன்னாடி வச்சு அவங
அக்யூஸ்ட் பர்சனை அந்த அறையினால் நிற்க வச்சு அவங்கள சுற்றி இருக்கக்கூடிய அந்த கேலரிஸில் அந்த பப்ளிக் பீப்புள் எல்லாருமே உட்காந்துருப்பாங்க அங்கே தான் கிங்கும் உட்காந்துருப்பார் அந்த கோர்ட்டில் ஃபுல்லாகவே பீப்புள் இருப்பாங்க அந்த அறையினால் அக்யூஸ்டு நிற்கக்கூடிய இடத்துக்கு மேலே மேலே தான் கிங் இருப்பாங்க அந்த கிங்குக்கு கீழே தான் ரெண்டு டோர் இருக்கும் அந்த டோரில் ஒரு டோரில் ஒரு ஹங்கரி டைகர் இருக்கும் இன்னொரு டோரில் ஒரு பியூட்டிஃபுல் லேடி இருப்பாங்க அந்த அக்யூஸ்ட் எந்த டோரை சூஸ் பண்ணுறாரோ அதை பொறுத்து தான் அவரோட வாழ்க்கை அமையும் ஒருவேளை அவர் வந்து ஹங்கரி டைகர் இருக்கக்கூடிய ரூமை ஓப்பன் பண்ணிட்டாரு அப்படின்னா அந்த ஹங்கரி டைகர் அந்த பர்சனை நல்லா நகத்து வச்சு கீறி கடிச்சு கொண்டுடும் அதே இது அந்த பர்சன் அந்த பியூட்டிஃபுல் லேடி இருக்கக்கூடிய டோரை ஓப்பன் பண்ணிட்டாரு அப்படின்னா அந்த லேடியை அவருக்கு மேரேஜ் பண்ணி வச்சுருவாங்க ஒருவேளை அந்த அக்யூஸ்டுக்கு ஆல்ரெடி மேரேஜ் ஆகியிருந்தாலும் அவங்களுக்கு ப்ராப்ளம் இல்லை அந்த லேடியவே உங்களுக்கு மேரேஜ் பண்ணி வச்சுருவாங்க இன்னொரு டோரில் அதுக்கேற்ற மாதிரி அங்கே ப்ரீஸ்ட் இருப்பாங்க பேண்டு பேண்டு மாஸ்டர்ஸ்லாம் இருப்பாங்க எல்லாருமே வந்து மியூசிக்கல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸோட மியூசிக்கல் பாடி நல்ல சர்ச்சில் மேரேஜ் நடக்கும் இல்லையா அந்த மாதிரி கொயர்ஸ்லாம் பாட்டு பாடி மேரேஜ் பண்ணி வச்சிருவாங்க ஸோ எந்த டோரை சூஸ் பண்ணுறாங்களோ அதை பொறுத்து தான் அந்த பர்சன் அக்யூஸ்டாக இல்லையா அப்படின்றது டிசைட் பண்ணுவாங்க ஒருவேளை அவர் ஹங்கரி டைகர் இருக்கக்கூடிய டோரை சூஸ் பண்ணிட்டார் அப்படின்னா அவர் தான் அக்யூஸ்ட் அப்படின்னு முடிவு பண்ணிடுவாங்க ஒருவேளை அவர் வந்து பியூட்டிஃபுல் லேடி இருக்கக்கூடிய டோரை ஓப்பன் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா அவர் வந்து நிரபராதி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களுக்கு வந்து மேரேஜ் பண்ணி வச்சுருவாங்க இந்த காட்டு மிராண்டித்தனமான ராஜாவுக்கு ஒரு டாட்டர் இருந்தாங்க அவங்க தான் த பிரின்சஸ் அந்த லேடி அந்த கேர்ள் ஒரு பர்சனை வந்து லவ் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க அந்த அந்த பர்சன் வந்து இவங்கள மாதிரி ஹை ஸ்டேட்டஸான ஒரு பர்சன் கிடையாது அவர் வந்து மிடில் கிளாஸ் ஃபேமிலியில் உள்ள பர்சன் தான் ஆனால் அந்த பர்சன் வந்து நல்லா ஹேண்ட்ஸமாக ரொம்ப ஸ்மார்ட்டாக இருக்கக்கூடிய ஒரு பர்சன் இவங்க சில மாதங்கள் ரொம்ப சந்தோஷமாக ஹாப்பியாக லவ் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க ஒரு நாள் அந்த நியூஸ் அவங்களோட அந்த காட்டு மிராண்டித்தனமான ராஜாவுக்கு தெரிஞ்சிருச்சு அவருக்கு தெரிஞ்சதுனால அவர் வந்து என்ன பண்ணார் அந்த பர்சனை உடனே பிடிச்சி என்ன பண்ணிட்டார் ஜெயிலில் போட்டுட்டார் அப்புறம் அவனை வந்து ட்ரையலுக்காக கிங்கோட அரைனாக்கு கொண்டு வந்து நிப்பாட்டினாங்க அந்த ட்ரையல் டேக்காக பீப்புள் எல்லாருமே வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க அவங்க எல்லாருமே ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டடாக இருந்தாங்க அவனுக்கு என்ன மாதிரி தண்டனை கிடைக்க போகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களுக்கு ஒருவேளை அந்த டைகர் இருக்க ரூம் அந்த பர்சனை வந்து சூஸ் பண்ணினா அப்படின்னா அங்கே இருக்க பீப்புள் எல்லாருமே ரொம்ப சஃபர் ஆகுவாங்க ரொம்ப ஃபீல் பண்ணுவாங்க அது இது அந்த பியூட்டிஃபுல் லேடி இருக்கக்கூடிய டோர் ஓப்பன் பண்ணாங்கன்னா அவங்க ரொம்ப ஹாப்பியாக இருப்பாங்க ஸோ இதுதான் யூஸ்வலாக நடந்துட்டுருக்கும் இந்த பர்சனை வந்து அந்த அரையினால் நிப்பாட்டினா அந்த டேயில் எல்லாருமே ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டடாக அந்த ட்ரையலுக்காக வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க அந்த பர்சன் எந்த டோரோ ஓப்பன் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப என்தூசியாஸ்டிக்காக வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க அந்த பர்சனுக்கு தண்டனை கொடுக்கறதுக்கான காலம் வந்துருச்சு அவனை அந்த அறையினால் நிப்பாட்டிட்டாங்க அந்த கேலரிஸ் ஃபுல்லாகவே பீப்புள் வந்து கேதர்ட் ஆகிட்டாங்க அவங்க ரொம்ப தூரத்தில் இருந்தும் வந்து க்ரௌடடாக வந்து வந்து அந்த பிளேஸை வந்து நிரப்பிட்டாங்க எல்லோரும் அந்த கேலரியை வந்து இப்போ ஃபுல்லாக நிரப்பிட்டாங்க எல்லாருமே இருக்காங்க இந்த கிங்கும் அந்த பிளேஸில் வந்து உட்காந்தாச்சு அவருக்கு ஆப்போசிட்டில் வந்து ரெண்டு டோர் இருக்குது அந்த டோரில் தான் ஒரு டோரில் டைகர் இருக்குது ஒரு டோரில் ஒரு பியூட்டிஃபுல் லேடி இருக்காங்க இப்போ அந்த பர்சன் ரொம்ப நர்வஸாக இருக்கான் அவன் வந்து மேலே கிங்கு பார்க்குறான் கிங்குக்கு பக்கத்தில் ரைட் சைடில் அவங்களோட டாட்டர் இருக்காங்க அது பிரின்சஸ் இருக்காங்க அந்த பர்சன் வந்து அந்த பிரின்சஸ்ஸை வந்து பார்க்கும்போது அவனுக்கு என்ன தோணுது அப்படின்னா கண்டிப்பாக பிரின்சஸ்க்கு வந்து தெரியும் எந்த டோரில் யார் இருக்காங்க எந்த டோரில் டைகர் இருக்காங்க எந்த டோரில் பியூட்டிஃபுல் லேடி இருக்காங்க அப்படின்றது அவளுக்கு தெரியும் அப்படின்றது அந்த பர்சனுக்கு வந்து தெரியுது அவன் அப்படி திங்க் பண்ணுறான் ஒரு டோரில் ஒரு பியூட்டிஃபுல் லேடி இருக்காங்கன்னு சொன்னோம் இல்லையா அந்த பியூட்டிஃபுல் லேடி யார் அப்படின்னா அந்த லேடி ஆல்ரெடி நம்ம இந்த இளைஞன் கிட்டே வந்து நல்லா பேசக்கூடிய ஒரு லேடி அவங்க வந்து ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாகவும் இருப்பாங்க அவங்கள பார்த்தாலே நம்ம பிரின்சஸ்க்கு வந்து பிடிக்காது அவங்க வந்து ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்கிறதுனாலையா இல்லை அவங்களோட லவ்வர் கிட்டே பேசுகிறதுனாலையா அப்படின்றது தெரியலை அவங்க வந்து அந்த லேடி மேலே ரொம்ப கடுப்பாக இருக்காங்க ரொம்ப ஜலஸாக இருக்கிறாங்க அவங்களுக்கு அந்த லேடியை பிடிக்கவே இல்லை இப்போ நம்ம கிங் வந்து ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்கார் ஏன் அப்படின்னா அந்த பர்சன் எந்த டோரை ஓப்பன் பண்ணினாலும் அதோடு அவனோட வாழ்க்கை முடிஞ்சு போயிடும் அப்படின்றதுனால ஏன் அப்படின்னா ஒருவேளை அவன் டைகர் இருக்க டோரை ஓப்பன் பண்ணிட்டான் அப்படின்னா அந்த டைகர் வந்து அவனை கொண்டுடும் அப்படி இல்லைனா அந்த பியூட்டிஃபுல் லேடி இருக்கக
அவன் வந்து யாருக்கும் தெரியாமல் அவளோட ஐஸை பார்க்குறான் அந்த பிரின்சஸோட ஐஸை பார்க்குறான் அவளோட ஐஸ் வந்து எந்த டோரை வந்து நமக்கு காமிக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நோட் பண்ணுறான் நோட் பண்ணிவிட்டு அவன் வந்து கேட்குறான் விச் அப்படின்னு கேட்குறான் அதாவது எந்த டோரில் டைகர் இருக்குது அப்படின்றத அவன் கேட்குறான் கேட்டோன்னா அந்த பிரின்சஸ்க்கு வந்து புரிஞ்சிருச்சு அவங்க வந்து என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அவங்க வந்து செமி பார்பரிக் பிரின்சஸ் தானே அதனால் அவங்க வந்து ரைட் சைடில் காமிக்கிறாங்க ரைட் சைடில் என்ன இருக்குது அப்படின்றது அந்த பிரின்சஸ்க்கு தெரியும் ஆனால் நமக்கு தெரியாது ஏன் அப்படின்னா அந்த பிரின்சஸ் வந்து செமி பார்பரிக் அப்படின்றதுனால அவங்க வந்து அவங்களோட லவ்வரை யாருக்கும் விட்டு கொடுக்க மாட்டாங்க ஒருவேளை அவங்க லவ்வரை வந்து யாருக்கும் விட்டு கொடுக்க கூடாது அதுவும் அந்த ஹேட்டட் லேடி ஆல்ரெடி அந்த பியூட்டிஃபுல் லேடி உங்களுக்கு பிடிக்காது இல்லையா அந்த லேடிக்கு வந்து விட்டு கொடுக்க மனசு இல்லை அப்படின்னா அவங்க கண்டிப்பாக அந்த டைகர் இருக்க டோரை தான் அவனுக்கு காமிச்சிருக்கணும் ஒருவேளை அவங்க லவ்வர் வந்து சாக வேண்டாம் உயிரோடு இருக்கட்டும் யாருக்கூடையாவது சந்தோஷமாக இருக்கட்டும் அப்படின்னு அவங்க நினச்சாங்க அப்படின்னா அவங்க வந்து அந்த பியூட்டிஃபுல் லேடி இருக்கக்கூடிய டோரை வந்து காமிச்சிருக்கலாம் ஆனால் எந்த டோரை காமிச்சாங்க அப்படின்றது அந்த லேடிக்கு தான் தெரியும் இப்போ நான் அந்த இளைஞன் அந்த பிரின்சஸை முழுசாக நம்பினதுனால அவன் நேர போய் அந்த லேடி காமிச்ச அந்த ரைட் சைட் டோரை வந்து ஓப்பன் பண்ணுறான் அவன் அந்த ரைட் சைட் டோரை ஓப்பன் பண்ணினதும் அங்கே இருந்த எல்லாரும் அப்படியே ஸ்டேர் ஆகி நின்னாங்க அப்படியே அவனை வந்து பார்த்துட்டே இருந்தாங்க அவங்களோட இதே துடிப்பு அப்படி நின்று போச்சு ஒவ்வொருத்தரோட மூச்சும் அப்படி நின்று போச்சு ஏன் அப்படின்னா அவன் வந்து ரைட் சைட் டோரை ஓப்பன் பண்ணிட்டான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ இந்த கதையோட கேள்வி என்ன அப்படின்னா அந்த டோர்லேருந்து வந்தது டைகரா அல்லது லேடியா த டைகர் ஆர் த லேடி இந்த கேள்வியை நம்ம எவ்வளவு தூரம் சிந்திக்கிறோமோ அவ்வளவு தூரம் இதுக்கு பதில் சொல்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் லேடி வந்துதான் அல்லது புலி வந்துதான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறது ரொம்ப கடினம் இது ஒவ்வொரு மனுஷங்களுடைய இதயத்தை பற்றின ஒரு அனலிசிஸை உள்ளடக்குன ஒரு கேள்வி இது இதிலிருந்து ஒரு வழியை நம்ம கண்டுபிடிக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் இந்த கேள்வியோட முடிவு ஆடியன்ஸை பொறுத்தது ஆனால் இது வந்து ஒரு பொறாமையோட உச்சத்துக்கும் ஒரு அன்புக்கும் இடையில் நடக்கக்கூடிய ஒரு கேள்வியாக இருக்கக்கூடியது ஒரு விவாதமாக கூட இருக்கலாம் அவங்க வந்து எந்த டோரை காமிச்சிருப்பாங்க பொறாமப்பட்டிருந்தாங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக டைகர் இருக்கக்கூடிய டோரை தான் காமிச்சிருப்பாங்க அல்லது நம்மளோட லவர் வந்து சந்தோஷமாக இருந்துட்டு போகட்டும் அப்படின்னு நினச்சிருந்தாங்க அப்படின்னா அந்த பியூட்டிஃபுல் லேடி இருக்க டோரை காமிச்சிருப்பாங்க இது ஒரு ஒரு மனுஷங்களோட இதயத்தை பொறுத்தது அவங்களோட மனசை பொறுத்தது இப்போது அந்த காட்டு மிராண்டித்தனமான அந்த இளவரசி எல்லோரும் நினச்சி பாருங்கள் அவ வந்து அவனை இழந்துட்டா ஆனால் அவனை வந்து யார் பெறணும் யாருக்கு அவன் கிடைக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி பயங்கரமாக யோசிச்சு பாருங்க டைகருக்கா அல்லது பியூட்டிஃபுல் லேடிக்கா ஒருவேளை அவன் வந்து டைகர் இருக்க டோரை ஓப்பன் பண்ணிட்டான் அப்படின்னா அந்த ஹங்கரி டைகர் அவனை கடிச்சு கொதறி கொண்டுடும் அதே இது அந்த பியூட்டிஃபுல் லேடி இருக்கக்கூடிய டோரை ஓப்பன் பண்ணிட்டான் அப்படின்னா அவனோட ஃபேஸ் வந்து ஒரு ஹாப்பினஸ்க்குள்ளே இருக்கும் அவன் ரொம்ப ஹாப்பியாக இருப்பான் அந்த லேடியை தொடர்ந்து பின்னாடி பிரிகிஸ்ட்டு வருவாங்க அங்கே இருக்கிற கொயர்ஸ்லாம் வருவாங்க எல்லோரும் வந்து அவனுக்கு வந்து மேரேஜ் பண்ணி வைப்பாங்க அவன் வந்து சந்தோஷமாக போவான் ஸோ அது பார்க்குறதுக்கு நம்ம பிரின்சஸ்க்கு வந்து எப்படி இருக்கும் அவள் வந்து எப்படி ஃபீல் பண்ணுவா ஒருவேளை டைகர் வந்ததுன்னா அவள் வந்து ரொம்ப அந்த கோர சீனை பார்க்குறதுக்கு பதில் அவளோட கைகளை வச்சு அவளோட முகத்தை வந்து மூடிக்குவா அதே இது ப்ரீஸ்ட் வந்தாங்க அப்படின்னா அவளோட ஃபேஸ் எப்படி இருக்கும் ஹாப்பியாக இருக்குமா அல்லது வருத்தமாக இருக்குமா ஸோ நம்ம ஆத்தர் இந்த கேள்வியை உங்ககிட்ட விடுறாரு அந்த டோர்லேருந்து வந்தது த லேடி ஆர் த டைகர் யார் வந்தாங்க அப்படின்றத நீங்களே டிசைட் பண்ணிக்கோங்க இந்த ஸ்டோரி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா நம்ம சேனலை லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஃபார் வ